欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：国民女神谭松韵演技和颜值可谓才貌双全。谭松韵从甜美笑容到实力演技，她用十年时光征服了观众的心。还记得《甄嬛传》里那个爱吃点心的纯贵人吗？没错。就是她，谭松韵，从青涩少女到国民女神，谭松韵用十年时光向我们证明，她不仅有一张甜美的笑脸，更有让人惊叹的演技。今天，让我们一起来扒一扒这位才貌双全的国民女神。谭松韵的成功之路可以说是开了挂的人生。1990年出生在四川泸州的她，从小就展现出了对表演的热爱。别的小朋友还在玩泥巴，他已经在四川省舞蹈学校学习古典舞和民间舞了。这不，一十七岁就考入了北京电影学院表演系，简直是别人家的孩子等孩子啊！二零一零年，谭松韵参演了《甄嬛传》，饰演了一个小角色纯贵人。虽然戏份不多，但她那肉嘟嘟的脸蛋和可爱的吃香。还是给观众留下了深刻印象，大家都在想这个小姑娘有点东西啊。果然，谭松韵没有让大家失望，她像一颗冉冉升起的星星，在演艺圈闪闪发光。大当家里的桂花香，旋风少女里的小莹，每一个角色都让人眼前一亮。特别是在《最好的我们》中饰演的耿耿，简直就是初恋的化身。让多少观众回忆起了青春时光。说到这里，不得不提一下谭松韵的冻龄神功。你敢信吗？她今年已经三十四岁了，但在以家人之名里饰演一十八岁的李尖尖，竟然毫无违和感，这让不少女明星都羡慕嫉妒恨啊。有人说她整容了，但看看她晒得捏脸照，那脸可是随便捏的，哪有整容的痕迹？这下子，整容党们可以歇歇了。谭松韵的演技也是越来越炸裂，在《锦衣之下》中，她饰演的袁金夏可不是什么简单角色。从天真烂漫到成熟稳重，谭松韵把角色的成长演绎得淋漓尽致。这部剧不仅让她和任嘉伦成为黄金搭档，还让芒果 TV 的市值大涨，成为几大视频网站中唯一盈利的网站。这波操作简直是演员与平台双赢啊！谭松韵可不是只会演戏的花瓶，她还积极参与公益活动，用自己的影响力为社会做贡献。这样的女神，不爱她都不行啊！最近，谭松韵又有新剧《锦心似玉》要和观众见面了。这次她和钟汉良首次合作，又是古装剧，又是少女感十足。绝对是甜到腻人的节奏，看来谭松韵是打算继续霸占国民初恋的宝座啊！回顾谭松韵的演艺生涯，从《甄嬛传》的小配角到如今的当红小花，她用实力证明了自己不只是一张漂亮的脸蛋。她的成功是努力和天赋的完美结合。从古装到现代，从傻白甜到成熟女性。谭松韵用自己的演技征服了观众和业内人士。有人说，娱乐圈是个大染缸，但谭松韵却像一朵出淤泥而不染的莲花，始终保持着自己的本色。她不炒作，不整容，不靠绯闻上热搜，就是凭着实力和清新的形象赢得了观众的喜爱。这样的女神，不火都难啊！谭松韵的故事告诉我们。在娱乐圈这个大染缸里，只要保持初心，努力提升自己，总有一天会被观众看到，被行业认可。他的成功不是偶然，而是日积月累的结果。从一十八岁到三十四岁，谭松韵用一十六年的时间，把自己塑造成了一个全能型的演员。展望未来，谭松韵的演艺之路还很长。我们期待他能带来更多精彩的作品，继续在影视圈发光发热。也许有一天，他会尝试更有挑战性的角色，或者转型成为导演、制片人。不管怎样
，我们都会一如既往的支持他。送给所有追星的小伙伴一句话：喜欢一个明星，不仅要欣赏他的外表，更要学习他的精神。谭松韵的成功之路告诉我们，只有不断努力，才能成为更好的自己。三十四岁不老容颜的谭松韵，演技稳步提升。多少人羡慕他的娃娃脸？谭松韵主演的电视剧开播了，《你比星光更美丽》是一部很火的城市言情电视剧。这部电视剧主要是关于一个叫谭松韵的北部科技人才巨星，他放弃了自己的工作生涯，选择和一群有共同爱好的朋友共同开创自己的事业。但他又会怎样开始自己的事业？还好。董事长韩婷、徐凯是吸引了资金，不过这只是个开头。两个人从认识到搭档，再到吉星，可谓是集齐了感情与工作于一身，堪称完美的生活大赢家。零幺，看上去和以前一样。谭松韵真的是年纪不大。谭松韵生于一九九零年，三十四岁，可时间却没有在她的容颜上留下任何的印记。一双明亮的大眼睛，漂亮的鼻梁，还有那薄薄的嘴唇，还有那不长不短的下巴，给她增添了一丝年轻的味道。她并不是什么大美女，长的也不是特别漂亮，但是大片的空白却让人觉得很舒服。以她的长相和刘昊然年轻时候的《最好的我们》合作，完全没有任何违和感。二十六岁的她饰演一个高中耿耿。那绝对是轻而易举的事情。虽说只是网络剧，但观众基数很大，因此也被评为了尖叫之夜最佳男主角，一炮而红。振华中学也将永远留在网民们的心里。耿耿依旧是那样的洒脱，那样的洒脱，那样的无忧无虑。零二，温情之旅，谭松韵老是一脸沮丧，让人不禁想：这么小的一个姑娘。难道也已经不小了吗？尽管谭松韵是北京影视学院的演员，但是在演艺道路上，她还是吃了不少苦的。她从小学习跳舞，成绩不好，就去了一所舞蹈学院，然后在高考的时候又去了另外一所大学。在亲人和邻居的反对下，她选择了重新高考，最终考入了北电。后来，她去了北京。出演了郑晓龙执导的电视剧《甄嬛传》中的纯儿，那时候的她也不过是二十岁左右的年纪，那种自然而单纯的状态很符合这个角色。此后，她又与众多著名影星一起演出，累积了丰富的工作经历。最出名的应该就是《飞驰人生》中那个梳着马尾、战无不胜的范晓莹了。如果说谭松韵是所有的青春片里没有对手的话，那也一点也不为过。一笑很美中的二喜，大大的双眼，一身军装打扮。锦绣未央开播之后，大家终于见到了不同以往的谭松韵，更加成熟，依旧是那么的自然，那么的鲜活。但也正是因为她的转变，让人看出了她的本心。这部电视剧一开播。六块钱一斤的龙虾就可以说是 CP 粉们的克星了。另一部是与张新成、宋威龙合作的《以家之名》，这是一部稍微写实的电视剧，因为演员们的表演以及他们三个人的合作，都获得了巨大的成功，吸粉了不少粉丝。在《锦新秀口中》和中，汉良一起出演，这也是谭松韵在电视剧中的首个角色。并且取得了不俗的成绩。随着人气的慢慢累积，他也开始接很多的综艺。所以接下来的一年里，《奔跑吧王牌》对《王牌朋友，请听我说》都在这一年里打破了以往那种不冷不热的局面。零三，有钱的小姑娘，谭松韵是一个很低调，似乎对任何事情都漠不关心的人。但是他已经进入了二零幺九中国三十岁之下福布斯富豪排行榜，并且开了自己的摄影棚。后来他的演技越来越好，也越来越喜欢拍一些大制作的电视剧，也经常出现在春节联欢晚会的舞台上。当然，也是因为他的人缘实在是不错
，而且每一部剧都是水到渠成，没有什么可说的，那就是他的演技，还有他本人的真实人生。谁知道，就是因为他的偷懒，才让人对他产生了好感。他出演的每一部剧都获得了不错的评价，这是一个很奇怪的行业，有些人拼命的想要证明自己，但是没有任何的希望。有些人已经出名了，但是他们表面上看起来很太平；有些人努力了半辈子还像个孩子；有些人年轻了就不知道珍惜，这就是命运，而不是你。但愿谭松韵能够牢记自己最初的想法，好好打磨自己的表演，将自己的作品推向一个新的高度。让我们一起期待谭松韵的下一个精彩表现吧。